Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou deixar para vocês aqui algumas dicas de como lidar com o nosso dinheiro. Antes de você pensar em investir, quais as atitudes que você tem que tomar? Se você busca o bem-estar financeiro e a qualidade de vida, é fundamental saber como cuidar bem das suas finanças. Afinal, nós lidamos diariamente com cobranças, pagamentos, enfim, objetivos financeiros. E assim, entender como lidar com o seu dinheiro de maneira realista faz bem para a sua saúde financeira e para a qualidade de vida. Quer saber mais sobre o assunto? Então, continue nesse vídeo até o final e se inscreva nesse canal porque tem muito mais sobre esse assunto. Tem muito mais aí sobre educação financeira. E aí você já vai estar fazendo aquele curso de educação financeira. E antes de trazer essas aulas para você, eu estou estudando pela plataforma do Sebrae. Essa aula é apenas algumas dicas. Antes de você fazer o investimento, quais são as, as atitudes que você tem que tomar? Qual é a importância de cuidar bem das suas finanças? Você já percebeu que quem sabe cuidar das suas finanças tem uma mudança significativa em suas vidas e melhor qualidade de vida. Isso vale para pessoas com alto capital tanto para aquelas pessoas que se enquadram em renda bem menores. Por exemplo, se você deseja fazer uma viagem, ou pagar uma faculdade para os seus filhos, ou pagar uma faculdade para você mesma, ou comprar um carro, comprar uma casa, você precisa se organizar financeiramente para poder então você pensar em dar esse passo. Você pode se planejar agora. Pegue aí um caderno, uma caneta e faça o seu orçamento. Você pode também fazer uma planilha, fazer no seu computador, como você achar melhor, certo? Então, depois que você fizer o seu orçamento, você começa a montar um planejamento para conquistar o seu sonho. Se você vai montar um planejamento, você precisa saber quanto custa o seu sonho. Se é a sua viagem, você vai fazer uma pesquisa de quanto que está a passagem. Se você vai de automóvel, quanto que você vai gastar de combustível, de alimentação, de estadia. Isso você precisa fazer um, um cálculo e deixar sempre algo a mais, porque às vezes você planeja uma coisa e chega lá é um pouquinho a mais, né? E você vai fazer a soma e ver quanto custa esse teu sonho. E aí você vai dividir o valor desse teu sonho no tempo que você pretende realizar e aí você vai depositar né, na sua reserva de emergência diariamente aquela quantia para que você possa realizar o teu sonho. Nunca se esqueça, antes de você fazer qualquer planejamento ou antes de você comprar qualquer coisa, primeiro você precisa ter aí na sua mente quanto você ganha, quanto você gasta, né? Aquelas, aquelas compras que não pode ficar sem comprar todo mês, né? Então, você precisa ter aí na sua mente para poder, então, você pensar é, em quanto você vai poder é, investir para que você não faça um plano e depois não dê certo. Tem que ser tudo dentro da sua condição financeira. Dentro do, 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 do orçamento do teu salário, de quanto você ganha. É como eu já falei para você, você sempre tem que ter esse controle financeiro, não pode deixar nada passar em branco. Porque sabe aquelas pessoas que têm costume de falar assim, olha, eu já recebi meu salário e já vou assim, que eu não sei onde foi parar. Não. Você não pode ser essa pessoa que você recebe o seu salário e você não sabe com o que, que você gastou. Você tem que ser aquela pessoa que você, cada, cada real ou cada centavo que você tirar do seu salário, você saber que direção ele tomou. 
Porque aí você vai ter o controle de quanto você gastou, de quanto você pode gastar, de quanto você recebeu, de quanto você investiu. Não deixe de fazer a reserva de emergência. Com essa reserva que você vai conseguir os seus objetivos financeiros. Não viva só para trabalhar e pagar a conta, trabalhar e pagar a conta, trabalhar e pagar boleto. Isso não vai te dar prazer de você trabalhar. Você precisa realizar sonhos, você precisa se realizar. Afinal, você trabalha, você batalha e você precisa realizar sonhos. E qual é o teu sonho? Coloca no papel e vai em frente. <risos> então, a primeira dica é você definir quais são os seus sonhos. E a segunda dica é você definir metas para realizar os seus sonhos. E a terceira dica é você cumprir com as metas que você estabeleceu. Com essas informações, fica mais fácil você investir o seu dinheiro no mercado financeiro. E isso vai levar você a atingir os seus objetivos. E aí você deve me perguntar, e como eu devo investir o meu dinheiro? Então, eu aconselharia você a procurar um banco onde você não pague taxas, certo? Pagou suas contas? Quer investir? Tá sobrando um capital para você investir? Então, tenha calma. Não vai com muita sede ao pote e nem vai seguindo essas modinhas por aí. Nem vai fazendo o que o vizinho fez. Porque às vezes, aquilo que é bom para o teu vizinho, não é bom para você. E sobre a questão de investimento, para cada pessoa vai funcionar de um jeito. Depende muito de cada um. Não existe uma só resposta. Afinal, você precisa estudar muito para saber onde que é melhor para você. Onde que você deve é, estar investindo o seu dinheiro. E para isso, eu vou deixar aqui para você a indicação de um livro que você pode ler e estudar mais um pouco sobre isso. Você precisa investir de uma forma que você faça o dinheiro trabalhar para você e não você viver escravo do dinheiro. Portanto, é melhor primeiro pagar suas contas e depois pensar em investimento. Cartão de crédito, cheque especial, são dívidas maiores que você está trazendo para você. Então, se você quer investir, não vai fazer cheque especial, porque o cheque especial é justamente um crédito para as pessoas que não têm o controle do, do seu dinheiro e gastam um pouco mais, e ali você só vai estar fazendo um empréstimo no banco que você vai pagar depois com juros e correção. Então, pensa bem nisso. O cartão de crédito. Se você não consegue pagar as suas contas à vista, é como esse ainda é o meu caso, então eu aconselho você a usar o cartão de crédito sim, porém fazer em uma só parcela. Estude muito, mas estude muito para poder você investir. Enquanto você não decide, vai montando aí a sua reserva de emergência em um banco online, Pode ser o Inter, pode ser o Nubank, que você não vai pagar taxas. E vai deixando lá o seu dinheirinho guardado. Coloca naquela, naquele, naquele jeito que você pode sacar a qualquer momento. Mas tem aí na sua mente que você não pode sacar só porque tem uma promoção. Então essa foi a dica de hoje. E no próximo vídeo vamos falar mais sobre investimento. Sobre passivos e ativos. Então até o próximo vídeo, vou deixar aí o link do livro e a playlist de mais aulas de educação financeira.